MCL Digital Mwishpo waziri e, Afadhani mwona kidogo kuna hii mifuko ya plastiki hapa Mifuko hii mekua ni Marufu kwa ajili ya kwa, Katika matumizi haswa Kwenye bucha za nyama Na samaki Zime ya meanza kutumika Sasa kumekua na mkanganyiko baadhi ya watu Kiwauliza wanasema hii inaruhusiwa Ilio katazwa ni ile Meusi ile au ile ya rambo Sasa hili tungeipata ufufanuzi wake haswa ni hatua gani hawa hii mifuko inatoka wapi udhibiti wake ukoje na nini hatua zitakazochukuliwa dhidi ya watu hao maana yake mwananchi wa kawaida anayekuta sokoni control mechanism kutoka kule inakotengenezwa <coughs> nakushukuru sana mifuko iliruhusiwa imewekwa viwango kwa sasa hivi hata mimi nikenda, nikenda sokoni au wewe yoyote atapewa packing kama hii hii haikuwepo miezi mitatu iliyopita sababu tulishaipiga marufuku na mfuko kama huu sasa unatumika kama carrier bag <coughs> hii ni packing bag ni, ni tubings ambazo zinaruhusiwa kisheria kuuzwa au nyanya hii uzwa kati mfuko umefungwa lakini sasa si swala la mfuko kufungwa standard ya mfuko huu haukidhi viwango vya vilivyowekwa kwa kisheria kwa huu mfuko hauruhusiwi kutumika na hauruhusiwi sababu haujapita kwenye viwango vilivyotakiwa pili una hatari ya kuwa mfuko huu ulipotengenezwa haukufata kukidhi mahitaji ya kiafya mifuko kama hii inatoka nchi jirani mifuko kama hii inatengenezwa na, na viwanda bubu ambavyo viko mitani mwetu waandishi wa habari kama nyinyi mnatakiwa muwe whistle blower kusaidia serikali kusaidia mamlaka kuonesha mifuko kama hii ni hatari mifuko ya plastiki iliyoruhusiwa kutumika ni kama hii ambayo ina lebo ya mtengenezaji na ina kiwango cha 30 microns kwa uzito wake mfuko huu unaweza kwa recycle ukarudi tena kwenye kiwanda na kutengenezwa mfuko mwingine tunalazimisha kuweka jina la kampuni sababu tukiukamata mfuko kama huu na ukiwa na chini ya kiwango nilichotakiwa ni rahisi kurudisha dukani kwa mwenye alitengeneza ili aurekebishe na atoe kiwango kinachotakiwa mfuko kama huu unaweza kufungia chochote nyama korosho karanga ubuyu au chochote lakini lazima iwe packed ukikuta dukani iwe ime kwa sealed Mwenye duka hawezi kuongeza kitu na wewe unayokwenda nyumbani huwezi kuchomoa kitu au kaongeza kitu. Hii ndio mifuko iliyokubaliwa. Mifuko kama hii ambayo sasa hivi kila mtu anaiona na kila mtu anaridhika nayo. Huu mfuko ni mpigo marufuku Tanzania. <laughs> Tunaomba muelimishe jamii. Mfuko huu umetoka nchi jirani. Kiwango cha uzito wake ni chini ya GSM sabini gram per square meter. Huu ni 50 GSM. Hauna viwango vya kuingia Tanzania. Pili hauna nembo ya TBS. Hauna jina la mtengenezaji na mfuko huu unaharibu soko la mifuko ya kitanzania inayotengenezwa Tanzania ine ine meet viwango vinavyotakiwa mfuko kama huu ukitengenezwa Tanzania unalipa kodi unazalisha ajira wa Tanzania wengi wanapata ajira mfuko kama huu unapita kwenye mipaka yetu kwa njia za panya hawalipi kodi na kuto kulipa kodi ni kuhujumu uchumi wa taifa letu sasa tunavyo viwanda ambavyo vinashindwa kushindana na mifuko kama hii inaingia nchini bila kulipa kodi ina 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 haina ubora inauzwa bei rahisi zaidi ya mifuko ambayo inatakiwa iwe na ubora na mifuko ambayo imekidhi viwango tunaomba andishi habari muendelee kutualimu namshukuru sana mkugezi mkuu ametukubalia watakaa na na wataalamu wetu wa, wa idara ya habari kuanza kuwa na makala angalau mara moja kwa wiki na makala hii itakuwa inaendelea kilimu makala hii itakuwa ya maandiko pamoja na picha za vibonzo pamoja na picha kuonesha ni namna gani mifuko 
inayokubalika na ambayo haikubaliki sasa watu wengi hata nyinyi mmeshangaa wengi meridhika mifuko kama hii huu mfuko huwezi ku recycle asilimia plastic mundani iko kiwango chake ndogo sana lakini na athiri mazingira yetu kwa tunaomba ukiona mfuko ambao hauna lebo mfuko ambao hauna maandishi ni mfuko hatari sasa ziko adhabu zake ukisambaza na kuingiza nchini mfuko kama huu ambao hauna viwango faini yake ni kuanzia milioni ishirini mpaka 1 bilioni isizidi bilioni moja. faini ya kusambaza na kuingiza mifuko isokuwa na viwango mifuko ambayo ukisambaza na kuhifadhi umekutwa nao dukani kwako faini yake ni kuanzia milioni tano na isizidi milioni hamsini. au kifungo cha miaka miwili ukikutwa tu barabarani umetoka tu wewe unabeba bidhaa zako uko mitani umejimwaga na ukikutwa na mfuko ambao hauna kiwango adhabu yake ni fine kwa zaa laki moja lakini haizidi laki tano au kifungo cha miezi mitatu sasa hivi tunaendelea kutoa elimu ili watu wapate awareness kabla ya kuweza kuchukuliwa hatua tunaamini tukielimisha umma tukitoa public awareness kila mtu atatii sheria bila shuruti na hii watu media ni sehemu yenu kutusaidia clips za matangazo tunaonesha vizazi vya sasa ambao ni watoto wa shule wanakwenda madukani akifungiwa mfuko kama huu anaukataa nasema inaharibu mazingira kwa hata kwenye matangazo ya taifa habari kwenye captions kuwe na matangazo kuwe na still pictures ambayo itaonesha mfuko uliokubalika na mfuko ambao haujakubalika <coughs> lakini vivi hata kwenye matangazo ya mpira wakati wa wanafanya wanachambua matokeo ya mpira wakati timu moja imecheza na timu nyingine waoneshe nini still posters za mifuko ambayo imekubalika na mifuko ambayo haikubalika hiyo na vile picha zetu tutampa mkurugenzi mkuu liko tatizo la viu machakavu ni biashara kubwa sana kama biashara ya mifuko hii biashara ya mifuko inashamiri sababu there's big money hapa kontena moja inakwenda mpaka milioni 150 wewe ukivusha kontena tatu kwa wiki matokeo yake ni kujipatia pesa bila serikali kupata kodi kupata pesa kwa njia ufisadi na adhabu yake ni kuchukua hatua watu subscribe mcl digital